Светланы Ким. Человек-табличка. За счет количества мастеров растет бренд. За счет бренда мастер повышает свою статусность. Да. Там, где я, там весело. Сообщество, в котором нет места зависти. Кто-то такие инфо-цыгане. Инфо-цыгане – это примерно мы. Висит сертификат на стене. И как ты думаешь, в этот момент деньги в кассе прибавляются? Так бы и слушал у тебя, Света. Ой, давай водички выпьем. Хана Фитим. Я тебе хочу сказать, как лидер группировки, работа, быть красивой, я не должна нравиться всем. А теперь берем попкорн и слушаем, как я участвовала в чемпионате. Всем здравствуйте! Меня зовут Маргарита Мишуткина. Я основатель Международной Академии Тренеров по перманентному макияжу. И сегодня мы в студии Hanna Color Pigments со Светланой Ким, которая является управляющей нашей академией, поговорим. Мы сегодня поговорим с вами о развитии тренеров, о этапах развития, о возможностях на сегодняшний день и немного о наших брендах. Ты готова, Светлан? Да готова, конечно, давай уже. Давай. Про что будем говорить сегодня? Про что? Да давай. Хоть о чем? О чем ты хочешь со мной поговорить? О чем мы можем рассказать? Сначала давай я представлюсь. Кто я? Ты знаешь, кто я? Давай я тебя представлю. Давай. Маргарита Мишуткина, основатель Международной Академии а, тренеров по перманентному макияжу. На сегодняшний день у нас в составе а, 16 стран. Маргарита Мишуткина, мастер перманентного макияжа с опытом работы более 16 лет. Сейчас она занимается у нас продвижением. Ничего себе, какой у меня опыт света. Да. Мне даже страшно подумать. Так что она вам может рассказать, как сделать красивые брови, веки и губы. Но она уже об этом не рассказывает, либо за большие деньги. И за продвижение. За деньги, да. За деньги, да. Все, что связано с деньгами, это Маргарита. Красота, эстетика, визуал – это все Маргарита. Сегодня наш подкаст мы ведем со Светланой Ким. Это топ-тренер нашей академии. Но это даже уже в прошлом. Она является нашим управляющим академией. Строит тренеров, структурирует. И, короче, чтобы все работали как часики. Это про Светлану. Человек-табличка. МПЦ работает в любую погоду. Знаешь, что будет сегодня в нашем подкасте? Что? Такое? Такого? Такого не было точно ни у кого. Они узнают, они узнают, как с нуля после базового курса за 9 месяцев, это как ребенка родить, стать тренером Академии. И судьей? И судьей. Угу. А про слезы расскажем? Про слезы? Кто у нас плачет? На сцене. Не, ну это работает, ты понимаешь? Конечно. Сейчас, же, сейчас же что в топе? Настоящность. Эмоции. Да. Ну, а если серьезно, сегодняшний подкаст мы бы хотели записать для бьюти-мастеров, не только для мастеров по перманентному макияжу, потому что бьюти не ограничивается перманентом. Но так как мы из перманентного макияжа, думаю, что э, мастерам из этой сферы будет более полезно узнать эту информацию. Итак, почему же? Мастеру перманентного макияжа важно и легче реализовывать себя в каком-то сообществе или комьюнити. На данном этапе очень много мастеров, которые ограничиваются работой в маленьком кабинете. И это на самом деле печально, потому что у вас нет развития, у вас нет коммуникаций, вы не понимаете, куда вам двигаться, и вот здесь мы со Светланой хотели бы эту тему обсудить. Почему же важно развиваться мастерам в сообществе? Я бы хотела для примера привести нашу академию, академию Маргариты Мишуткиной по перманентному макияжу, и взять для примера Хана Фитим. Почему мастера здесь известные? Почему это работает? Ежедневно на рынке выпускаются тысячи мастеров по перманентному макияжу. Тысячи. И э, получается так, что они не знают, куда двигаться. Они вроде выпустились, технику поняли, как работать, а что дальше? Что стоит за этим дальше? Они начинают, как ремесленники, работать в своем кабинете руками и на уровне общения с клиентом, и не более того. Это на самом деле печально, это, повторюсь, не дает развития. Вот ты, как управляющий нашей академии, можешь сказать, что конкретно в нашей академии и в Ханафи Тим, как это связано? 
Ну, смотри, для примера. Мастер закончила базовый курс. Человек, который первый раз вообще пришел в сферу перманента, либо там это ногти, либо ресницы. Его выпустили, иди работай. Она стоит и не понимает, куда ей идти, где искать клиентов. А у нее, во-первых, очень много технических пробелов, потому что мы же знаем с собой. Ученик базового курса уносит с собой в голове, в лучшем случае, 40% информации. Они приходят в кабинет, да, с тренером занимались, все хорошо, они приходят в кабинет, и у них не все получается. Они что-то забыли от волнения, от того, что не усвоили материал. И они остаются как слепые котята, вот просто их выбросили вот так вот на улицу, иди и плавай. Что такое сообщество? А, к примеру, если мы берем нашу академию. Выпускники нашей академии имеют возможность вступить в наше сообщество, то есть они вступают в академию, вступают к нам в чат, остаются в поле нашего зрения и развиваются внутри академии. То есть мы даем мастер-классы, информацию по развитию, то есть у нас очень много тем, все, что нужно мастеру для работы. Они получают эту, эту информацию за абсолютно адекватную плату, ну то есть, они уже вложились, они уже потратились да, на базовый курс, на оборудование, на материалы. И им негде просто брать эту информацию за большие деньги. Они не могут себе позволить мастер-класс. Значит, мы их развиваем внутри. То есть я правильно тебя понимаю? Мы берем человека с нуля, с, нуля. с базового курса, ведем по определенному треку, давая ему инструменты, доводим до результата. До какого? До мастера, до топ-мастера, до тренера, дальше до спикера конференции, до участника чемпионата. Да. Это здорово. Мы ведем полностью. Во-первых, изначально начинающий мастер должен научиться хорошо работать, освоить вообще профессию. Дальше он идет в развитие. У нас есть градация, свои там звезды, когда мы присуждаем. И они продвигаются с нами под нашим брендом. Потому что человеку найти, это вот как работает Хан Фитим, да, то же самое. Есть мастера талантливые, хорошие, они уже обосновались, они работают, они уже не базовики. Но в то же время они сидят в своем городе и не понимают, как им продвинуться дальше. Они смотрят на команду Хана Фитим, которая разъезжает по всему миру и думает, я тоже так хочу, а как мне это сделать вообще? Вот я сижу там в каком-то городе, работаю, у меня есть клиенты, но я хочу большего. И тут как раз таки вот этот бренд огромный, знаменитый бренд, который уже сделал свое имя на рынке, будь то Академия Маргариты Мишуткиной, либо Ханафи, да, которая тоже уже Очень охватила весь мир. Весь мир. Ханафи знают все. И они берут в свою команду мастера, мастер работает и продвигается за счет их бренда. Вот для чего это нужно мастеру. А для чего это нужно самому бренду? Популяризация. То есть охватить мир, показать, что посмотрите, у нас есть команда, и они работают на качественных материалах, они работают под нашим брендом. И чем больше мастеров мы принимаем в команду, то есть мы масштабируемся, а мастера растут, растут за счет нас. Здесь взаимовыгодные отношения. За счет количества мастеров растет бренд, за счет бренда мастер повышает свою статусность. Да, да. потому что если мы приехали на мероприятие, вот представь ситуацию, приехала Маша из Ставрополя, ну, образно угу. тогда, одна, никого не знает, это еще ей решиться надо поехать? А я же там никого не знаю, а я сейчас поеду, а с кем я буду общаться? И приехала команда угу. Маргариты Мишуткина, либо Хана Фитим. Шумно, ярко, все друг друга знают, все друг друга поддерживают. Это же так круто. Собрались, пошли на завтрак, на обед, на ужин. И другие, что делают? Я тоже так хочу. Да. Вот это так и работает. Когда мы показываем статусность нашего бренда, статусность нашей команды, которая реально может выезжать, на мероприятия, усиливать друг друга, поддерживать друг друга, так все остальные тоже за вами смотрят и хотят, как вы. Ну, смотри, элементарно. Сидит клиент, который не ориентируется в перманентном макияже вообще. Он ищет себе мастера. Ищет себе мастера, и ему 10 раз попалось 
Ханафи, 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 Ханафи. Да что либо, это такое? Либо Точно Академия Мишуткина и Мишуткина. Да кто же такая-то? Это Мишуткина уже. Они начинают заходить. В первую очередь они кого находят? Да, какие-то громкие имена. Это будет Ханафи Тим, либо Мишуткина тренера. Они заходят, начинают смотреть. Слушай, все классно, все круто, все красиво, визуал дорогой, все отлично. Для нее уже якорь в голове. Uh -huh. Это знак качества. И она будет уже по этому знаку качества искать. Как у нас это работает, да? Приходит студент и говорит, моя подруга в каком-то городе училась у тренера вашей академии, и я поэтому пришла к вам в этом городе, она мне посоветовала. Угу. Либо те же самые мастера, которые работают на Ханафе, они в другой стране, находясь, работают на этих материалах и рекламируют эти материалы. И другой мастер, сидя в другом городе, он видит, думает, блин, ну значит, слушай, классный бренд. Надо, надо попробовать, надо брать. То есть за счет вот этого громкого бренда найдут вас и клиенты, и студенты, это очень важно, потому что выделиться одному на большом рынке очень сложно. Один в поле не воин. Один в поле не воин. Вас так не найдут никогда. Вы будете тратить огромные деньги на свое продвижение, и не факт, что это выстрелит. Поэтому принадлежность к громкому бренду, к сообществу, оно будет работать только на вас. Это вам нужно. Это вот, помощь. То есть я прям рекомендую. Это да. помощь э, мастерам, не только начинающим, но и мастерам, которые хотят быстрее продвинуться на этом рынке, Именно находить свое сообщество, свое комьюнити, вступать в него и идти по этому треку развития с мастерами, с коллегами, которые будут усиливать вас. Вообще, командная что такое командная работа? Это когда не один человек сел и написал, что он думает у себя в голове, а когда программа написана, исходя из опыта огромного количества мастеров и тренеров. Как работает команда, да? Мы знаем прекрасно, как работает команда Мухаммеда а, и Ольги. Это же тоже многолетний опыт мастеров. Они делают выводы и они выпускают материалы. Как мы выпускаем наши методички, по, а, да, как у нас вообще строится работа по обучениям? Мы тоже берем опыт тренеров, огромного количества тренеров, корректируем и выдаем готовый результат. Маргарит, а расскажи, пожалуйста, как попасть вот в сообщество под какой-то крупный бренд? Достаточно легко. Мастер на любом этапе своего развития может попасть в любое сообщество. Расскажу на нашем примере, на примере нашей академии. Либо вы проходите базовый курс, либо вы уже работающий мастер, но еще не тренер. Достаточно пройти мастер-классы у наших тренеров, потому что в любом сообществе есть определенная система, по которой мы работаем, есть определенные техники, по которым мы работаем. И это нормально. Я не говорю здесь, что мы работаем под копирку. Нет, уникальность каждого мастера, она обязательно должна быть. Но техники, это самое главное, на что мы направляем базовиков, мастеров, где все наши тренера владеют этими техниками и могут передавать их мастерам. Свет, можешь, пожалуйста, рассказать, вот как мы в Академии развиваем наших мастеров? Мастер, который попадает в нашу Академию, будь то мастер с базового курса, либо с повышения квалификации, да, ну, первое, что делается, мы присваиваем ему персональный номер и выдаем логотип. Мастер работает под логотипом нашего бренда. Мастер имеет возможность внутри академии повышать дальше свои навыки, то есть усиливать свое мастерство, получить какую-то информацию дополнительную от других тренеров. Ну, он прошел одно обучение, он же не пойдет сейчас сразу же через неделю к другому тренеру. А мастер имеет возможность под нашим логотипом выставлять работы, повышать свои навыки, опять же говорю, да. А и, что и... это дает мастеру поставить с логотипом? Опять же, узнаваемость, узнаваемость то, что мы раньше говорили. Узнаваемость, потому что сама Академия занимается развитием, как и другое крупное сообщество, да, как Хан и Тим. Uh -huh. Они занимаются развитием своего бренда. Мастера, которые выставляют работу с этим брендом, это уже отдельный знак качества. Uh -huh. То есть, то есть тренера, высшая каста, это тренерский состав, основатели Академии, они работают над усилением бренда, мастера этим брендом пользуются и растут внутри Академии. И когда мы их вырастили, этих лялечек уже, тогда мы уже можем говорить о дальнейшем развитии, да, о другом уже уровне. Свет, 
Но ты же в свое время тоже вступила в академию. Да. Это когда было два года назад. Что тебе это дало? Можешь на своем примере рассказать? На моем примере могу сказать, что у меня все было хорошо с клиентами. Я работала на хорошем чеке. Но нет ощущения вот этой удовлетворенности. Вот ты делаешь все одно и то же, но у тебя нет а, радости от этого уже. Ты понимаешь, как вот день сурка, не вот то, не хватает. Не то. Да, хочется чего-то нового. И как я начала искать? Естественно, я обратила внимание на то, что было громким. Да? Uh -huh. То есть если мне это попадается постоянно а, в, в, в контенте, естественно, я обращу внимание на эти техники. И я пошла учиться определенным техникам, выбрала себе тренера. Потому что я хотела... От кого ты выбрала себе? Тренера? Да. Девушка есть такая интересная очень. Мне кажется, не очень известная. Но она не очень известная, но я ее уже подтянула. Маргарита Мишуткина. Mm, слышала такое. Уже знаю эту я. Я, я с ней, да, я ее mm -hmm. уже вы, вывожу на конференции везде. Не, ну что, девка прибилась тоже. Надо помогать. Ну вот, ладно, отступили немножко. Выбрала я себе этого тренера, она, конечно, была очень рада, что я к ней приехала. Она же понимала, к чему все это. Вот. И началась новая жизнь просто, понимаешь, новый виток просто. Я, я думаю, я... что у того тренера тоже была новая жизнь. Да? После тебя сто процентов ее жизнь не была больше прежней. Там, где я, там весело. Вот. А, значит, отучилась и зажила по-новому. Просто по-новому. Это же даже ну, лучше, чем замуж это выйти как? заново. Ну, слушай. Uh -huh. Ну, во-первых, обновляешь, а, обновляешь свою оперативку. <laughs> ну, обновляешь техники. А, начинаешь работать в более современном стиле. Получаешь новую информацию. А когда ты, ну, как новую машину купил и поехал, сел, uh -huh. да, это же какой uh -huh. кайф, тебе хочется и хочется постоянно не кататься. И, конечно же, это дало мне новый виток вообще в моей профессиональной карьере. Все обновилось, обновилась вся информация, изменился контент, технический уровень стал сильнее, Чек стал еще выше. Гигабайты немножко заполнились. Конечно, все обновилось, корзина очистилась. Да. В общем, это, это очень полезно. Я на самом деле очень советую мастерам. Вот если вы чувствуете вот этот вот, вот этот упадок, когда вы работаете, у вас есть клиенты, вы зарабатываете деньги, но при этом нет ощущения удовлетворенности, при этом клиенты довольны. То есть, ну, вы делаете все то же самое, и вам уже скучно. Вот нужно как раз-таки обратить внимание на то, что... Вам пора обновить знания. Перезагрузка. Вам, да, вам нужна перезагрузка. Вам нужна новая кровь, новая информация, новый виток в вашей карьере. Очень советую поэтому развиваться. Почему мы и советуем выезжать и проявляться. Но об этом вы узнаете в следующей серии. Маргарит, ну смотри, есть опытные мастера, которые уже даже обучают. Но им все равно не хватает медийности, узнаваемости. И они вот начинают думать. Смотрят на, наш, на нас, к примеру, да? А как попасть в тренерский состав Академии? И вот здесь тот самый момент, когда ты идешь в обучение. Любой бизнес, можно я прям отстроечку сделаю небольшую? Любой бизнес, он всегда претерпевает какие-то изменения. Если он стопорится на одном месте, это происходит момент выгорания. То есть если мы перекладываем это на наших мастеров, которые... 5, 7, 8 лет работают, классно работают. Очень много клиентов, но он, значит, засиделся в своем кабинете. Здравствуйте, выгорание не за горами. Так вот, если все у него классно, захотелось медийности и популярности, значит, надо переходить во что-то новое. Новое – это тренерство, это передача своего опыта более, скажем так, подрастающему поколению. Так вот. И на этом этапе я всегда говорю, welcome в нашу команду. Даже если вы не являлись студентом нашей академии, даже если вы у нас не проходили базовые курсы или мастер-классы, вы уже начали там где-то потихоньку обучать, достаточно в нашей академии пройти переквалификацию тренера, получить все необходимые материалы, по которым у нас тренерская команда обучает, и... Расскажи, Светочка, пожалуйста.
что тренер может сделать дальше, как он может себя продвигать, как он может себя позиционировать, стать популярным и медийным. У нас это очень четко работает. У нас, во-первых, есть четкое да, разветвление, потому что есть а, программа развития для мастеров и есть программа для разв развития для тренеров. При этом в тренерский состав, на самом деле, попасть не очень сложно, главное – желание. Что такое желание? Да? Это когда у нас есть определенная заявка от мастера, и он уже на том уровне, когда он уже может обучать. Но для чего нужна переквалификация? Что мы преподаем? Мы преподаем техники Академии. Соответственно, человек, который будет их преподавать, он должен владеть этой техникой в совершенстве. Он должен себя уже позиционировать не просто как мастер, а как тренер. Тут идет смена даже в позиционировании себя а, в контенте. Мастер должен, тренер должен овладеть нашими методиками, естественно, да, нашей структурой обучения. У каждого, у каждой академии, там, сообщества есть своя структура обучения, uh -huh. свой принцип работы, свои ценности, философия бренда. У Хана Фитим своя философия, да, о ней расскажет создатель Хана Фитим. У нас наша философия, что мы хотим? Мы хотим размножить качественное обучение по всему миру, потому что да, на сегодняшний день у нас огромный состав уже есть, и мы охватываем большое количество стран. Мы хотим размножить, и мы хотим, чтобы у нас было сообщество, в котором нет места зависти, когда люди усиляют друг друга за счет достижений, когда мы работаем в команде, когда мы проявляемся с командой, выезжаем с командой. А, поэтому это очень такая внутренняя большая работа да, наша, которую ну, угу. никто не видит, как Нет, правило, за кадром. Да. Вот смотри, у многих а, тренеров, которые вне нашей академии развиваются, у них большой вопрос. А что, если в моем городе будет нас много? Да, мы все тренера академии. А если нас будет трое, четверо, пятеро, как мне развиваться? Да. У нас есть простой вопрос, ответ. И на даже этот у меня был такой страх, когда, помнишь, у нас э, набирался состав тренерский, один тренер, два тренера, три тренера, четыре, пять. В Москве, я думаю, блин, столько тренеров, а оказалось-то ничего подобного. Почему? Потому что студент идет на энергетику определенного мастера, 100%. определенного тренера. Ко мне приезжали из Красноярска, ко мне приезжали из других городов. У меня, кстати, было больше приезжих студентов, uh -huh. чем московских. Ну, как-то так это работало. И точно так же вот сообщество Хана Фитим, когда есть огромная команда по всему миру. Люди, которые работают под брендом Хана Фитим. И людей тоже находят по энергетике, по подаче. Даже когда ты говоришь определенным образом, студент, который ищет себе наставника, он выберет именно тебя, потому что именно ты ему откликнулся. Да, возможно, у другого тренера лучше даже будет работа, но подача и энергетика, она считывается всегда. Поэтому тут вообще не нужно об этом беспокоиться. Не обращайте внимания, сколько мастеров работает конкретно в вашем городе, либо в вашей стране, если мы говорим о Европе, да? Там, как правило, небольшие страны, и они, у них идет счет не на города, а на страну. Угу. Так, у нас в стране три тренера, ну куда я пойду, у меня не будет работы. Ничего подобного, работы хватит всем, если вы этого захотите, и если вы будете доносить именно свою философию работы. То есть есть философия работы у бренда, и есть ваша философия работы, ваши ценности, которые будут откликаться студентам. И не важно, сколько тренеров в вашей стране, либо в вашем городе, потому что вы есть индивидуальность. Я еще, знаешь, им всегда пример привожу. Я говорю, девочки, вы все ходите к мастерам по маникюру. Сколько их? И попробуйте к хорошему мастеру записаться просто так без очереди. Не запишитесь, потому что... Все мастера, которые дают качественную информацию, качественную услугу, они всегда востребованы на этом рынке. Как по энергетике, как по качеству процедуры и так далее. Поэтому вспоминайте всегда про мастеров по маникюру. Очень важный момент, когда вы начинаете переживать о том, что в моем городе или в моем стране есть много тренеров, кто же придет ко мне. Вот сравнивать себя ни с кем не нужно, ни по качеству работы. Просто занимайтесь собой, своим развитием. Научитесь радоваться успехам других, 
людей, которые находятся с вами рядом, и у вас все будет свести, потому что фокус будет на себя. Маргарит, а как, что бы ты вот посоветовала мастеру? Ну, к примеру, не хочет он вступать ни в какое сообщество, ни в какую академию, хочет развиваться самостоятельно. Как мастеру обрести, обрести вот эту вот популярность и медийность? Безусловно, такие мастера есть, и я уважаю их выбор. Это только их выбор, не более того, потому что мы можем что-то рекомендовать, мы можем рассказывать свои плюсы и минусы нахождения там или там, но Мастера такие есть, не хотят никакой принадлежности, право выбора каждого. Но вы должны понимать здесь, ребята дорогие, что как вас на рынке найдут, если мы в рамках своего кабинета сидим и просто работаем как ремесленники ручками. Это все хорошо, денежку в кассу идет с вашими клиентами, но у вас будущее за вами, вам все равно придется развиваться. И самый простой и эффективный метод развития мастера на уровне своего города хотя бы – это участие в каких-то мероприятиях, участие в чемпионате, участие там в конгрессах и так далее, потому что даже клиенты, которые приходят к вам на ваши процедуры, видят ваши достижения в виде кубков, сертификатов, и вы уже становитесь более узнаваемым мастером на уровне своего города. К вам дверь не откроешь ногой, а записываются заранее, постучаться и будут ждать запись к вам. Так вот, как работает эта структура? Вашей медийности и популярности на уровне конференций расскажет нам Светлана Ким. Я бы хотела что от себя добавить. Во-первых, если брать нашу конференцию World Beauty Top, где мы а, учим и показываем мастерам, как продвигать себя, первое, mm -hmm. Первая конференция по а, инфобизнесу, совмещенная да, бьюти и Первая инфобизнес. конференция в бьюти, где вообще стали говорить о инфобизе, потому что у нас же все такие вроде делают и прогревы, делают и продажи, и все это делают. И нет, мы не в инфобизе, это инфо-цыгане все. Тем не менее, эти же самые инфо-цыгане, не, ну понятно, что нужно уметь от, отличать, да, а качество кто информации. Инфо инфо-цыгане это примерно мы. Вот. Те, кто воду из лужи продает. Да, да, да. Вот. Ладно, мы учим мастеров развиваться. Как это работает? Во-первых, мастера, которые приезжают участвовать в чемпионате, доказывают свою, а, свое мастерство. То есть она приехала, и вы знаете, что самое смешное? Клиенты даже не знают разницы, выиграла она или нет. Висит сертификат на стене. Участник чемпионата крупного, там, World Beauty Top, либо Вулов Египет, да? Они говорят, нифига себе, а что это за чемпионат? Это полуфинал чемпионата мира. Мама дорогая, вот это у меня специалист. И ты уже сидишь и ставишь ценник, и ты перед клиентами уже в статусе, понимаешь, да? То есть ты... На минуточку я в чемпионате работают. участвовала, участвовала, и не важно, что она даже места не взяла. На клиентов это работает магическим просто способом. Вот. И мастера талантливые, которые занимают места, они идут еще дальше, еще громче о себе заявляют, когда они побеждают. Почему? Потому что этих мастеров замечают другие организаторы, приглашают их в судейство, либо на сцену. И вот так, тут вопрос да, возникает, я же уже тренер, ну, допустим, Академии, да, той же самой. Я же уже тренер. Зачем я пойду участвовать на... Ву... Зачем я поеду на этот вулоп в Египет? А зачем я пойду на World Beauty Top участвовать в чемпионате? Я говорю, подожди, милая моя, тебе нужно подтвердить свой статус. Возьмем, к примеру, девочек, которые участвовали, они на минуточку тоже уже тренера, они участвовали в полуфинале чемпионата мира в Улоп Египет, Поехали на финал чемпионата мира в Улуп, Египет. Сколько там было участников? Более 60 стран участниц. На площадке было 400 с лишним а, участников чемпионата. И эти же девочки взяли призовые места на финале чемпионата мира. И разве это их еще больше не продвинуло? Они подтвердили свой статус. Да, у них есть студенты, они могут 
Шикарно делать процедуру, но они подтвердили свой статус на мировой площадке. Благодаря тому, что они поехали на полуфинал, казалось бы, да, зачем мне этот чемпионат, стояли на сцене с этими кубками и продвинули еще больше свой бренд. И как ты думаешь, в этот момент деньги в кассе прибавляются? Конечно, прибавляются. Здрасте. А ты идешь на обучение просто к неизвестному мастеру, там, тренеру, либо ты идешь к чемпиону мира который на минуточку на вулопе на сцене стоял, либо на World Beauty Top стоял на сцене и взял гран-при и призовые места. Конечно же, у тебя процедура будет стоить дороже. Любой, и обучение в том числе. Любой результат, к которому мы приходим, прямое доказательство, что вы его достигли, это наличие, наличие денег в кассе. Да. Но это все ты достиг делается. одного результата, это не значит, что ты должен расслабиться и сидеть на, ровно, знаете, на попе. Нет, ты идешь дальше, развиваешься. Только если ты взял, к примеру, одну высоту, ты берешь еще другую. Всегда есть куда расти. В перманентном макияже нет потолка, это очень важно. Ни в финансах, ни в росте. То есть ты даже идешь на мировую сцену, там тоже есть разные градации, знаете, спикеров. Есть, извините меня, хедлайнеры, которые просто главное лицо всего мероприятия. А есть просто спикерский состав, поэтому всегда есть куда расти. Поэтому очень рекомендую развиваться, не сидеть и не бояться. Если вам страшно продвигаться одной, вы берете и вступаете в сообщество. Если вы хотите развиваться самостоятельно, так развивайтесь. Только о вас должны узнать. А как же о вас узнать, если вы из кабинета-то не выходите? Так бы и слушал тебя, Свет. Ой, давай водички выпьем. Свет, ну, все равно у многих... Тренеров, уже в основном у тренеров, остается запрос, а как же мне все-таки стать такой медийной, популярной? Я хочу быть судьей, я хочу быть на сцене, я хочу, 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 хочу попасть на конференцию. Ну, скажи, пожалуйста, самые простые способы, как туда можно попасть, пока на конференцию, а там уже зона ответственности тренеров, там уже другое. Ну, самый, самый простейший способ, это то, как... Мы работаем в команде. У нас всегда есть анонс мероприятий на ближайшие 3-6 месяцев и год. Ну, в зависимости от того, когда там открыты продажи. Плюс мы же общаемся на уровне, на уровне организаторов конференции, на уровне спикерского состава. Да? То есть у нас этот круг общения уже такой не только среди, не просто среди кабинетных мастеров. Соответственно, мы вывозим... Мы выезжаем уже команды. Какие специальные условия есть для нашей команды? Потому что на многих мероприятиях я выступаю в основном на главной сцене. Ну, не в основном. Э я выступаю на главной сцене, зачастую бываю хедлайнером мероприятий. И, естественно, со своей стороны тренерский состав едет за мной. Те, кто хочет развиваться, те, кто готов и кого мы можем вывести на рынок. И мастера в том числе. На У сцену. нас есть яркий э, пример, когда... Студент базового курса, только окончивший базовый курс, имея просто желание и нужного наставника рядом, приехал на чемпионат мира, на крупнейшее, на в Турцию. Да, на крупнейшее мероприятие и просто ахнул от масштабов и обалдел, что так у вас такая красивая профессия, такие красивые девочки, у вас все... У вас все так дорого, у просто вас так мастер, богато. Просто этот мастер-мужчина, ты забыл Этот мастер-мужчина и вообще не из бьюти, чтобы вы понимали. Вот. И он на самом деле был в полном восторге от того, насколько у нас офигенная, красивая профессия, как мы выезжаем командой, как мы развиваемся и проявляемся. Итак, так. как попасть туда? Да, как попасть? Значит, внутри команды нашей, как мы работаем, да, у нас есть анонс мероприятий. Мы всегда получаем пакетное предложение от организатора. Льготные условия, которые доступны членам нашей академии и нашему тренерскому составу. Угу. И внутри нашей академии мы собираем команду и едем. Это не только тренера, это тренера, это мастера. Ну, представляете, опять же, да, как приезжают... Э, как на Вулупе, да, Хана Фитим, Ву, такая огромная просто команда, и все в футболках, и все, и все под этим брендом, это же классно, со всего мира просто, конечно же, они выделяются. И то есть к Мухаммеду, вот в компанию Хана Фида, как к спонсору тоже стекается информация о мероприятиях, и они тоже имеют свои условия. 
мы имеем свои условия льготные. Собираем команду и едем. Поэтому кратчайший путь – это те люди, которые с нами в сообществе, они получают информацию от нас. Другим мастерам нужно просто отслеживать анонсы мероприятий. Почему тоже полезно быть подписанными на спикеров, на участников конференции и чемпионатов? Потому что через вот, эти, вот это вот комьюнити мастеров – они узнают о каких-то предстоящих событиях, но идут туда по определенному прайсу, а наши идут на льготных условиях. Ну, замечательно. Возьмите Шикарно. меня с собой. Ладно, возьму тебя. Маргарит, и я хочу очень так, такую красивую ноту внести. Я знаю, что ты это скажешь от души и что для тебя это значит. Расскажи, пожалуйста, философию твоего бренда, философию нашей Академии. Что нас заряжает, вдохновляет и тебя лично. Вот как мне сейчас сказала Светлана Ким, плавала бы одна. Зачем ты вот это вот все начала? Но я не хочу вот плавать это вот одна, все. понимаешь? Нет. Потому что это не про меня. Я человек публичный. Закрой меня дома, я умру. Я просто умру. Мне нужно общение. И здесь уже не про деньги. В душу греет это, знаешь, песни. За деньги, да, за деньги, да. Но здесь я про другое. Здесь я про то, насколько я могу поддерживать людей в своей команде. И даже, я повторю, здесь не про финансы. Я могу поддерживать их э, с психологической точки зрения, с точки зрения вашей популяризации и введения вас в какие-то новые проекты. Я могу показать вам пример статики, эстетики личного бренда. Сто процентов. Позиционирование 300. себя там, где надо. Слушай, помнишь, в Турции, не буду говорить про мероприятие, Маргарита, зачем ты на завтрак так оделась красиво? Работа у меня такая. Да, Работа быть красивой, и этому я тоже учу своих тренеров, потому что в пижаме мы на созвоны не выходим, в грязном халате мы со своими студентами не работаем. Личный бренд, он должен быть всегда. Но ты согласна? Слушай, а как ты изменилась, когда ты ко мне пришла? На сколько килограмм ты похудела? А ну-ка скажи. На 30. На 30. На 30 килограмм. Я к тебе пришла декретной мамочкой, толстенькой, закорбленной, после пандемии, на булочках вот этих вот. Понимаешь? Ну, добротная такая да, мамочка Да, добротная. Была. Вся одежда моя, это вот прогулочная, просто с ребенком погулять. И все. И сейчас уже, потому что тоже положение обязывает, извините. Естественно. Так положение обязывает, оно обязывает каждого тренера в нашей академии, каждого мастера. Потому что за личным брендом стоит ваша финансовая уверенность. К грязному мастеру, к неопрятному тренеру не идут. Я за личный бренд, я за качество, я за комьюнити, я за то, чтобы у нас не было никакой конкуренции внутри нашей академии, и я про это. Я вот хотела сказать, что это и есть одна из твоих, наверное, главных э, философий. Конкуренции нет. Я не про это. Ты общаешься со всеми, с кем это возможно? Ну, кто-то с тобой может сам. У тебя вообще конфликтов нет в принципе с людьми. Я об этом. Что нет конкуренции, и смотреть всегда нужно на себя. Фокус внимания на себя. И когда ты это показываешь своим примером, люди, которые хотят, они тоже заряжаются и становятся такими же. Меняются. Да. Но я э, хотела бы еще мастеров э, зарядить, знаешь, на что? На такой синдром хорошей девочки. При всем при том, какая бы я хорошая ни была, какая бы я ни была там, добрая, коммуникабельная, там, позитивная, я не должна нравиться всем. И такого никогда не будет. И каждый мастер, который работает с клиентами, тренер, который работает со студентами, должен четко понимать. Вас новые люди, которые к вам приходят, всегда оценивают через призму. И, как правило, у большинства людей это призма негатива. Потому что вы новые люди, я вас не знаю. Мой мозг меня всегда ограждает от того, что что-то новое ко мне зашло. Я ка посижу, послушаю на всякий случай, обезопасен ли мне этот человек. Так вот, вы не обязаны нравиться всем, и это нормально. Призма негатива, она временная. Когда вы выстраиваете доверительные отношения с людьми, а это должно быть на разных этапах, 
мастер, тренер, студент, я образно говорю, спикер ли конференции, там, спикер нон-стоп показов, участник чемпионата, это везде так работает. Вы не обязаны нравиться всем. Так вот, эта призма негатива, она работает временно. Как только вы начинаете общение, как только вы открываетесь, и если вы человеку комфортны в общении, эта призма негатива убирается, и он сразу становится вашим фанатом. Фанатом, другом. Он начинает за вами смотреть. Но здесь уже ваша зона ответственности. Насколько вы подаете себя, насколько вы выглядите, насколько вы общаетесь, экспертны ли вы, и вообще интересно ли вы собеседник. Вот ты, Свет, ко мне нравишься, ты классный собеседник. Хорошо говоришь? Да я поняла, что я тебе нравлюсь. Мы же, мы же не остаемся уже. Это я поняла все. Ты мне тоже нравишься, кстати. Маргарита, расскажи мне вот, пожалуйста, да? А я говорю, у тебя есть философия твоя. Нет конкуренции. А дружить ведь нужно на всех уровнях, правильно? Мастер ты, либо тренер, либо сейчас, как вы с Мухаммедом, там, Ольгой Ханафи, да? Вы две крупные фигуры в мире перманента, и тем не менее в теплых отношениях. Угу. Я хочу сказать, что неважно на каком вы этапе, неважно на каком вы уровне, конкуренция здесь нет. Вы можете усиливать друг друга. Смотрите, что мы сделали. Вот мы две ассоциации, да, достаточно известные на рынке. И когда мы приняли решение сделать коллаборацию а, с фирмой Ханафи, в данном случае по пигментам, что мы сделали по сути? Мы, знаете, зарядили такой танкер, то есть две корпорации соединяются, и это танкер, который плывет спокойно по этому океану. И все вот такие вот мелкие, они такие, ш -ш -ш, они сами отпадают. Им просто, ну, они не могут запрыгнуть туда. Мы их можем к себе взять, если это возможно, если они хотят. Но этот танкер, он усиливается двумя сильными брендами. Так вот. Мы решили сделать коллаборацию, скажу вам по секрету. Скоро уже это будет в общем доступе. Пигменты Академии Маргариты Мишуткиной, Ханафи Colors будут на нашем рынке. Да здравствует Жду сильный бренд. Да здравствует усиление сильного бренда. Очень жду. Правда, я действующий мастер по перманентному макияжу. И так как я тоже работаю, в том числе и на продукции Ханафи, я очень ее люблю, поэтому я прям безумно горжусь этой коллаборацией, уже, уже как, как управляющая академия в том числе, как тренер, как мастер, и жду с нетерпением. И вы останетесь довольны обязательно. Ну, а я как недействующий мастер, я как недействующий мастер уже по перманенту, хочу сказать, это решение я тоже не просто так приняла. Сколько я ездила по конференциям, мы где-то с Мухаммедом встречались, где-то мы не встречались, это не проблема. Но я видела отзывы, я видела, на каких пигментах работают участники чемпионата, на каких пигментах работают мастера в зоне воркшоп-показов. И просто делала выводы. Опять же, даже возьми нашу академию тренера, да? на каких пигментах они работают. Мы тоже делаем статистику, мы делаем опрос. Вот, собственно, отсюда и пришло мое решение о Коллаборации. Да, и Ханафи в лидирующих позициях, в том числе, как и наши пигменты были, вот эти да. наши PM, но сейчас будет еще лучше. Я хочу сказать, что у нас пигменты были неплохие, но этим нужно заниматься и гореть отдельно. Я не производитель пигментов, хочу вам сказать сразу, но я не хочу этим заниматься. Я могу зарядить, я могу собрать команду, я могу вас вывести э, на конференцию, там, на какие-то определенные встречи, организовать бизнес-встречи, еще какие-то процессы. Но увольте меня, я не хочу делать пигменты. А что может быть проще, когда есть люди, которые делают классно эти пигменты, когда есть команда, когда у них все налажено, все производство, доставки, поставки, продажи. Красивые коробочки, упаковочки, сеты пигментов такие, сеты пигментов такие. Да. Ну, хамиду. А теперь берем попкорн и слушаем, как я участвовала в чемпионате. Это вообще... Я участвовала в чемпионате два раза. Два Первый раз, ребята, я пошла участвовать, когда у меня опыт был 0,8. 8 месяцев моей практики. Значит, мне мой наставник 
тире-тренер по перманенту, говорит, Маргарита, у тебя такие классные работы, иди, участвуй, 8 месяцев. На минуточку, чтобы вы понимали, 16 лет назад, что такое 8 месяцев? Это у нас сейчас тренера с базового курса за 9 месяцев могут дойти до статуса тренера. И я раньше такой, зародыш. А где участвовать? А куда ехать? Волоски. Самая востребованная техника. Свет волоски. На машинки по 10 дюзой, да? Я говорю, так я ж никогда их не делала. А вот тебе раскладочка, вот тебе латекс, потренируйся, пожалуйста. 8 месяцев, я уже все могу, я знаю, я посмотрела эту схему в тетрадке, конечно, могу. Я, как сейчас помню, я приехала в Казань, ну, естественно, на тот момент я никого не знала, кроме, ну, не будем называть имен и фамилий. Я взяла себе модель, знаешь кого? Своего мастера по оформлению бровей. Чего нет? Так. То есть с ее шикарными бровями. Но я тебе хочу сказать, она до сих пор обслуживает мои брови. Она не обиделась на меня. Ребят, я заняла последнее место в чемпионате. Но ну, вы поняли, да? 8 месяцев работы, тренировка на латексе и изучение схемы по тетради. Знаешь, что мне это дало свет? Мне кажется, вот после такого опыта сейчас я бы здесь не сидела и в этом статусе не была. Потому что у меня была такая морковка сзади, когда я обстояла последняя и смотрела на них, на всех, кого награждают. На сцене, да? На сцене, угу. кого награждают и дарили какие-то, знаешь, эти кубки, диплом. Ну, я уже сейчас не помню, конечно, 15 лет прошло, но я тогда пообещала самой себе, что я буду тоже там стоять, во что бы то ни стало. После этого, ну, как и у любого мастера, знаешь, происходит такой провал. А провалы тоже нужны. Когда ты хочешь выйти на какую-то вершину, без провалов подъема нет. И это тоже для вас важно. Так вот, прошло 12 лет. За 12 лет я не смогла перебороть свой вот этот страх стояния последней на сцене. Но за 12 лет я уже была спикером конференции, потому что я доказала обществу, насколько красиво я умею работать, насколько я классно могу преподносить информацию. Это было все в моем блоге, где я это транслировала. Но вот это внутреннее ощущение своего, знаешь, ну, не до награждения меня на сцене в чемпионате, оно у меня все равно сидело. Проходит 12 лет, и я заявляюсь на... По некоторым причинам, даже скажу честно, это не была моя идея, но я согласилась на международный чемпионат, даже не в России. У тебя было пари своего рода. Внутренняя я, сама собой. Так вот, знаешь, что у меня первое было внутри? Я поеду потихоньку и никому об этом не скажу. Это же не в России, мало ли кто меня там не знает. Вернее, может быть, меня там кто-то не знает. Это я так думала, что меня там не знают. Я это нигде не объявляла, я не ставила даже ни одного баннера, что я еду на международный чемпионат. Но шила в мешке не утаишь. Естественно, как Ульяновск, я живу в Самаре, я думаю, что многие это знают, Ульяновск, еще близлежащие города, начинают мне писать, Маргарита, вы тоже в чате участников международного чемпионата. Я думаю, так, стоп. Тихоря съездила. Что происходит? И на тот момент э, я заходила в один проект, ну, об этом история умалчивает. Я должна была работать на определенном оборудовании, новыми пигментами, и на все про все, на подготовку у меня было полтора месяца. Протестировать машинку, понимать, как укладываются эти пигменты. Но что такое протестировать? Я всегда работала на татуировочном Dragonfly, боже мой, все мастера это знают. На том, на том этапе это была классная машинка, аппарат. Но мне дает, знаете, такое перышко в руки, которым я должна была сделать идеальные и гениальные работы. У меня был месяц на подготовку, я усердно работала, как это говорится. И на тот момент я была очень сильна в бровях, очень сильна. И я точно знала, что я еду туда за первым местом, потому что у меня со мной было пари. Брови я сделаю безупречно. Я отбирала себе модель в чате, я изучала ее кожу, я смотрела, как расположены ее волоски. То есть все от и до я себе подготовила. И в один прекрасный момент я думаю, на всякий случай возьму еще одну номинацию. Ну пусть губы будут. Веки на тот момент я не сильно любила. Ну пусть будут губы, ладно. Я не подбирала себе никакую модель, ну, на всякий случай. И 
приехав на чемпионат, на международный, моя модель, красавица, все, все было для меня. Но за 12 лет, ни разу не участвовав в чемпионате, я где-то проследила тайминг. Я не видела, что там нельзя было брать телефоны, там я снимала часы. Короче, итог. И я не успела сделать эти брови. Мне было два часа дано, и головку брови, я думаю, что многие мастера меня сейчас поймут, я не успела сделать, когда ко мне приходит санитарный судья и говорит, ваше время истекло. И я сижу, я понимаю, что меня пробил просто холодный пот. Я сюда приехала, Ульяновск сделать, еще какой-то город сделать, а я не успела. И я такая проглатываю слюну, у меня подкатывает, естественно, чувство, это даже не удовлетворение. Несправедливости. Почему? Я вроде как подготовилась. Пять минут. И я, знаешь, что я тебе сказала? Соберись, тряпка. У тебя есть губы, которые я даже не видела. Что пришла ко мне? Какая модель? Что происходит? Заходит моя модель на губы. Женщина. 45 лет. Достаточно ухоженная. Она улыбается, и у нее стоят брекеты. Какое счастье! Я вас обожаю. И я, вот здесь момент коммуникации ваш с клиентами, со студентами и с теми же самыми моделями. Я знаете, что сказала? Я говорю, мне нужно первое место по губам, и вы будете терпеть. Она говорит, конечно. Я говорю, я вам сделаю губы 3D, хотите вы этого или не хотите? Она сказала, конечно. Я говорю, ложитесь, мы будем делать без анестезии. Полтора часа я быстро завояла этот контур. Я сделала самое первое эти губы. Я даже забыла ей сказать, как вести себя, когда она садится к судьям. Но знаешь, что сделала моя модель? Она заходила, к каждому судье садилась вот так ногу на ногу и начала улыбаться в камеру. Чтобы все видели, что я, это брекеты. Я со стороны на нее смотрю, думаю, боже мой, да моя ты ты хорошая прелесть. Понимаешь? Да, да. И я смотрю онлайн табло так, пум, 9,8, пум, 9,9, пум, 10. И я становлюсь на первую строчку. И вот это чувство, когда вот это онлайн табло должно заполняться, это такое биение сердца, оно заполнилось. И я осталась на первой строчке. Класс. Представляешь? Да. И тогда я сказала, ну, здравствуй, Маргарита Мишутка. Ты гештальт закрыла. И твое первое место через 12 лет после да, первого да. участия в чемпионате. Что я вам хочу сказать? Гештальт, ты правильно сказала. У многих мастеров это есть. И останавливаться на том опыте, который для вас был болезненный, неправильный, несправедливый, я бы вам не советовала. Вот после этого я стартанула еще больше, потому что меня уже заметили на международной арене, у меня пошли выездные мастер-классы за границу, мои мастер-классы, там, обучающие проекты во многих странах. Вот что дает закрытие ваших гештальтов. Так вот, вы услышали мою историю, грандиозную историю провала на чемпионате. И историю через 12 лет, когда я смогла это сделать, я думаю, что у каждого из вас была какая-то история. И если вы в комментариях ей поделитесь, я буду вам благодарна и с удовольствием подпишусь на вашу страницу взаимно. Вы еще не весь попкорн съели? Можете взять еще один. Сейчас еще одна гениальная история. Здесь уже не про чемпионат, а про вашу проявленность и медийность на большой и главной сцене перманентного макияжа. Меня пригласили на сцену первый раз. Естественно, первый раз я шла туда с показом. Это сейчас я уже показы не делаю. Я больше выхожу с мотивирующими там, историями, там, с личным брендом, с развитием там, академии и так далее. Но на тот момент я выходила с показом техники. Естественно, дрожь была не Несколько только в голосе, но и в руках. Как же Несколько сделать тот ровный контур на губах? Думала я, когда на тебя макросъемка объектив вот так вот работает. И несколько сотен человек, которые параллельно задают тебе вопросы. Я, ну, естественно, при моем личном бренде оделась красиво, я одела платье. И неважно, сейчас мастера по перманенту меня поймут, когда ты садишься за кушетку, где надо сесть поудобнее, 
сесть вот так, а я сидела в платье. Естественно, должна была сесть красиво. Я села на ганангу, бачку, на этот самый стульчик. Естественно, от волнения у меня вспотело все, даже стульчик, который был обернут пленочкой. Камеры, мотор. У меня рука дрожала так, что я не слышала, что я говорю в итоге. Когда я сделал этот контур, я его стираю, и контур на тот момент не было. А что сделала я? Выход из любой ситуации. Контур практически не виден, но я вижу эту тонкую полоску от моего картриджа иглой 018 и нюдовым пигментом. Вам же видно? Спрашиваю аудитории в зал. Да, Маргарита, видно. Попасть просто в линию дрожащей рукой. Естественно, я говорю для того, чтобы вам было его видно лучше. Я его повторю еще раз. Понимаете? Попасть просто в линию дрожащей рукой. Это вообще... Это гениально, Света. Выход из любой ситуации, он есть. И смотря как вы его преподнесете, вот так и будут вас воспринимать. Еще у меня был такой момент, когда я выступала на сцене уже здесь в России. Я уже была известным мастером, там, тренером. Это было уже не мое первое выступление на сцене. И здесь, в России, я должна была показать идеальную технику по перманенту бровей. Ко мне моделью пришла моя студентка. Я знала, у нее азиатская кожа. Ну, у, у азиатской кожи классное а, расположение волосков. И когда она ко мне ложится, от меня что хотели? Растушеванные верхние границы бровей. Я говорю, ребят, на азиатской коже я вам сейчас все сделаю. А она мне не предупредила, что у нее пластика была. И у нее не зажившие шрамы, прям поверху бровей. Я на нее смотрю, я потихоньку микрофон закрыла, говорю, Джамиля, ты же меня что ж не предупредила, моя хорошая. С меня же здесь просят. Это... Маргарита, я думала, их видно не будет. Маргарита, разве я могла это сказать на большую аудиторию? Это не про меня. Я сделала, как сделала. Я не осталась довольной, конечно, тем, что я сделала. Но когда я вышла и начала получать обратную связь, мне говорят, да? Какие шрамы? А что там, шрамы были? Так это идеальные брови. Вот так работает сила убеждения и сила личного бренда. Порой мы копаемся в себе, ищем какие-то недостатки, а окружающим они просто не видны. Не копайте в себе, ребят. Ну и в конце нашей с тобой беседы я бы хотела подвести итоги. Я думаю, что мы классно с тобой донесли информацию про то, как же проще развиваться мастеру в нынешних условиях, бьюти-мастеру. То есть это он выбирает путь либо долгий, самостоятельный, но он знает эти моменты уже, которые мы подсветили, либо по более быстрому и простому пути это примкнуть к какому-то сообществу, где его развитие будет усиливать тот или иной бренд. Как мастеру стать медийным и популярным, я имею в виду уже тренером, да? это участие, скорее всего, в конгрессах, в чемпионатах, где его будут замечать на одной э, платформе, там, в рамках одной страны, где он может себя продвигать там, на международный уровень и так далее. И о том, что даже люди, на которых равняются мастера, они тоже когда-то первый раз участвовали в чемпионате и не всегда выигрывали. Они тоже когда-то первый раз выходили с показом на сцену. И они тоже этому учились. И никто не родился с тем, чтобы занимать сразу первые места, чтобы быть каким-то лидером, чтобы э, сразу выйти на сцену и начать красиво там говорить. Я всегда, Свет, помнишь, я э, приводила и тебе пример, и своим девчонкам говорю. У нас есть ступени, у нас есть первый этаж и есть пятый. И, к сожалению, с первого этажа на пятый прыгнуть очень сложно. Можно, но сложно. Когда вы по системе идете второй, третий, четвертый и пятый этаж, вы уже более устойчиво на этом пятом этаже стоите. И сбить вас, как сбитый Боинг, очень сложно. Потому что всю эту структуру и все эти шаги вы уже точно знаете. Если мы со Светланой были вам полезны, Поставьте нам лайк, не забудьте подписаться, и в комментариях мы ждем от вас, а какие же шаги вы предпринимали для вашего развития, как вы думаете, что бы вам помогло в вашей медийности и популярности. А я, Светочка, благодарю тебя.
за наш незабываемый подкаст. Я тебя благодарю. От тебя я хочу добавить, какой бы опыт у вас не был, даже опыт каких-то неудач, вы принимаете это с благодарностью, принимайте как опыт. И помните, что вот как раз-таки через вот эти неудачи вы становитесь сильнее. И чтобы вы, каждая или каждый, тот, кто идет, дошли до вот этого пятого этажа, стояли там с гордо поднятой головой и знали, что этот путь вы проделали своими ножками. Благодарю всех. А мне пить нечего.